Good morning, students. Welcome to all. Today we discuss about the types of budget. In the class, we have learned about the types of budget. We have learned about the types of budget. There are three types of budget. We have learned about the types of budget. We have learned about the types of budget. First one, balance budget. Second one, deficit budget. And third one, surplus budget. इन्हें मूल तरीके के लिए बजट की वाला कुछ चांस हम उसके पढ़ क्या हैं? The budget shall classify into balanced budget, deficit budget and surplus budget. Government जो government में बजट की वाला है balanced budget जो नो unbalanced budget जो नो plus की चीज़ है। Balanced budget जो नो आता है ना the expenditure and revenue of the government are equal. Government in the expenditure, government in the revenue, government in the value, government in the chila, government in the value, government in the value, balanced budget. Then unbalanced budget. Unbalanced budget means the budget have imbalance for revenue. It means sometimes revenue is greater than Expenditure for some time, expenditure is greater than revenue. Unbalanced budget is what we call it. Sometimes we need a lot of budget. That is why we call it unbalanced budget. We call it unbalanced budget. One is deficit budget, one is surplus budget. Come to budget, then niche budget. The deficit is what we call it. Quarter budget, surplus is what we call it. Quarter budget. अबो गवर्नमेंट इनके बजट की बात आम तो मून आइटम का आदर्श देखा हुआ जो फर्स्ट वन बैलेंस बजट सेकेंड वन डिफिसिट बजट थर्ड वन सर्कल्स बजट देन बैलेंस बजट बैलेंस बजट मींस द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर इक्वल गवर्नमेंट इनके एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट इनके then second one deficit budget. Deficit budget means the revenue of government is less than the expenditure of government. Government in the expenditure poor value, revenue poor of the government the chilla over poor value, government in the Varimana poor of the market in the region of the deficit budget. कामनी बात है क्या अपने दबंड में इन्हें वर्मा ने इन्हें कि वो डिफिसिट पार्टी के मंदार दबंड में इन्हें वर्मा ने करवाया है दबंड में इन्हें वर्मा ने कामनी आया है आज इन्हीं इन्हें बात इन्हें बारे में कहना है कि डिफिसिट पार्टी इन्हें डिफिसिट पार्टी से डिफिसिट पार्टी से डिफिसिट पार्टी स the revenue of the government is greater than expenditure of the government or the expenditure of the government is less than the revenue of government. Government is a very important thing. Government is a very important thing. Surplus budget. That is the budget. The budget is the budget. The budget is the budget. Government is the budget. The budget is the budget. The budget is the budget. आर इंडिया के लिए बजट के बारे में तेरा नाम दे सरप्लस बजट डेफिसिट बजट जो सरप्लस बजट जो मुंडा के लिए नहीं लगा रहा है हम गवर्नमेंट के लिए डिफिसिट तारीख के लिए डेफिसिट ही बना तेरा फोर टाइप्स ऑफ मेन डेफिसिट फर्स्ट वन रेवेन्यू डेफिसिट सेकंड वन फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट � Revenue 
ചിലവുകൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡെഫിസിറ്റുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ചെയ്യാം റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് റവന്യൂ റെസീറ്റ് റവന്യൂ ചിലവിൽ നിന്നും റവന്യൂ വരുമാനം മൈനസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഈസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓവർ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഫോറോയിസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തം ചിലവും വായ്പ ഒഴികെയുള്ള മൊത്തം വരുമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്ത് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് അഥവാ ധനക്കമ്മി അത് കണ്ടെത്താൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഫോറോയി വായ്പ ഒഴികെയുള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ആകെയുള്ള ചിലവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് റവന്യൂ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് ഈസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഓവർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് അഥവാ പ്രാഥമിക ധനക്കമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വായ്പ അടച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടാവും ആ പലിശ അടവുകൾക്ക് പുറമേ വരുന്ന ധനക്കമ്മിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രാഥമിക ധനക്കമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി പണം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ പണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ എടുത്ത മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കടമെടുത്തതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പലിശ അടച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ പലിശ അടവ് ഒഴികെയുള്ള ഡെഫിസിറ്റ് ബാക്കിയുള്ള നഷ്ടം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കണ്ടെത്തിയാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഓർ ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ധനക്കമ്മിയിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് പലിശ അടവുകൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് പ്രാഥമിക ധനക്കമ്മി അഥവാ പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ബോറോയിങ് പലിശ അടവുകൾ ഒഴികെയുള്ള പലിശ അടവുകൾ ഒഴികെയുള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ആകെയുള്ള ചിലവ് മൈനസ് ചെയ്ത നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ചിലവ് ആ ചിലവിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം വായ്പ ഒഴികെയുള്ള വരുമാനം നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വരുമാനം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് കോടി രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ വരുമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയാവും അപ്പോൾ ആ ഇരുപത് കോടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഒഴിവാക്കണം വായ്പ ഒഴികെയുള്ള വരുമാനമാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വായ്പയായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത വരുമാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് ടേംസുകളാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മൊത്തത്തിലുള്ള ധനക്കമ്മി എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ധനക്കമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ആകെയുള്ള ചിലവിൽ നിന്നും വായ്പ ഒഴികെയുള്ള വരുമാനം മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ധനക്കമ്മി അഥവാ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആകെ ചിലവിൽ റവന്യൂ ചിലവും മൂലധന ചിലവും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആകെ വരുമാനത്തിൽ എന്ത് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല വായ്പ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആദ്യം കണ്ടെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൊത്തം ചിലവ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതില്ല മൊത്തം ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് റവന്യൂ വരുമാനം ഉൾക്കൊള്ളും അതുപോലെ തന്നെ ബാധ്യതയുണ്ടാക്കാത്ത മൂലധന വരുമാനങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടാകും ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആകെ ചെലവ് മൈനസ് വായ്പ ഒഴികെയുള്ള വരുമാനം ഈ
ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് ഓർ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ബോറോയിങ് അപ്പോൾ അതിലെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റും ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് നോൺ ഡെപ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് നമുക്ക് കടമാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റും കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ വരുമാനം എന്നുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കാണും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റും കാണും ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്റും സർപ്ലസ് ബജറ്റും മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ പണമാക്കൽ കമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർപ്ലസ് ബജറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയം ഉണ്ടാകും ഒന്നുകിൽ മിച്ച ബജറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മി ബജറ്റോ മിച്ച ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റവന്യൂ കൂടുതലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറവും കമ്മി ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഥവാ ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലും റെസീപ്റ്റ് വരുമാനം കുറവും ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ബജറ്റാണ് ഏത് ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അഥവാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ പണം കുറവുള്ള സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ് പുതിയ കറൻസികൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിറക്കും ആ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മോണിറ്റൈസ്ഡ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയും കാരണം ആ ഡെഫിസിറ്റ് ആ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ പണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ കറൻസികൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് അവിടെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എത്ര പണമാണോ ബജറ്റിൽ കമ്മിയായിട്ട് കുറവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ട കറൻസി ഗവൺമെൻറ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് അച്ചടിച്ചിറക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക മോണിറ്റൈസ്ഡ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയാം അഥവാ നമുക്ക് എത്ര പണത്തിൻ്റെ കുറവാണോ അത്രയും പണം ഗവൺമെൻറ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കും 